రెండు వేల పంతొమ్మిది చైనా వుహాన్లో కొన్ని న్యూమోనియా కేసులు నమోదైనాయి దీనికి కారణమైన వైరస్ గురించి మనకి ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు కనుకున్నది లేదు కనుక దీన్ని నోవెల్ కరోనా వైరస్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు అసలు ఈ నోవెల్ కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి నోవెల్ కరోనా వైరస్ అనేది ఒక సింగిల్ వైరస్ కాదు ఇది ఒక బృందానికి సంబంధించినది ఈ బృందంలో ఈ వైరసెస్లు చూడటానికి కరోనా వైరస్ చూడటానికి మైక్రోస్కోప్లో కిరీటం లాగా కనిపిస్తాయి ఈ కిరీటాన్ని లాటిన్ భాషలో కరోనా అని పిలుస్తారు కనుక దీనిని కరోనా వైరస్ అని పేరు పెట్టారు ఈ కరోనా వైరస్ ముఖ్యంగా మన శ్వాసకోశ మరియు జీర్ణ సయాంత్ర భాగాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇందులో తేలికపాటి లక్షణాలు మరియు తీవ్రమైన లక్షణాలను కూడా మనం చూడవచ్చు జలుబు న్యూమోనియా వంటివి తేలికపాటి లక్షణాలు అయితే తీవ్రమైన లక్షణాల్లో రెండు వేల మూడులో వ్యాప్తి చెందిన సార్స్ అంటే శ్వాసకోశకు సంబంధించిన వ్యాధి మరియు సౌదీ అరేబియాలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చిన మేర్స్ కరోనా వైరస్ అనేవి ఈ తీవ్రమైన లక్షణాలలో వచ్చిన వ్యాధులు ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకి నోవెల్ కరోనా వైరస్ కూడా అట్లనే ఒక వ్యాధిలాగా సంక్రమించడం జరిగింది ఈ నోవెల్ కరోనా వైరస్ వల్ల అసలు మొట్టమొదట ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసాము అంటే జంతువులను విక్రయించే మార్కెట్ వుహాన్లో ఒక బృందమైన జనాలలో ఈ వైరస్ని చూడడం జరిగింది వారి నుండి అది వారి కుటుంబ సభ్యులకు హాస్పిటల్ వాళ్ళకి సంక్రమించి అక్కడి నుండి చైనాలో కొన్ని ప్రదేశాలకు మరియు అక్కడి నుండి ప్రపంచంలో అనేక దేశాలకు కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందింది ఈ వైరస్ ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అంటే కొన్ని రకాలటువంటి జంతువుల నుండి ఇది మొదలయ్యి మనిషికి సంక్రమించింది దీనినే మనం స్పిల్ ఓవర్ అంటాము ఉదాహరణకు క్యామెల్ నుంచి మెర్స్ కరోనా వైరస్ పిల్లుల నుండి సార్స్ కరోనా వైరస్ అనేది మొదలైంది ఇప్పుడు ఈ నోవెల్ కరోనా వైరస్ అనేది ఏ జంతువు నుండి వచ్చింది అన్న దాని మీద ఇంకా పరీక్షలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇది ఎలా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది అన్న దాని మీద ఇంకా సైంటిస్టులు పరీక్షలు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు దొరికిన సమాచారం ప్రకారం ఒక మనిషి తుమ్మినా కానీ దగ్గినా కానీ వారి శ్లేష్మం మరియు వారి లాలాజలంలో ఈ వైరస్ కణాలు జీవించి ఉంటాయి అవి మన మీద పడటం వల్ల మనకి ఆ వ్యాధి సోకవచ్చు ఎవరికి ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే జంతువులతో జంతువులను విక్రయించేవారు జంతువులతో సన్నిహితంగా ఉండేవారు ఈ సో వ్యాధి సోకిన వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేవారు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి దీని లక్షణాలు తీవ్రం నుంచి తేలికపాటి లక్షణాల వరకు ఉంటాయి ముందుగా జ్వరం దగ్గు మరియు ఊపిరి ఆడకపోవడం వంటి లక్షణాలతో మొదలయ్యి మెల్లగా న్యూమోనియా కిడ్నీ పాడైపోవడం మరియు ఆఖరికి మరణం వరకు ఇది దారితీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి దీనిని ఎలా కనిపెడతారు అంటే పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా దీన్ని కనిపెట్టి తర్వాత జెనెటిక్ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ చేయడం ద్వారా దీన్ని ఈ వైరస్ ఉన్నట్లు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఇప్పుడు మార్కెట్లో సవాల సవా సవలక్ష మెడిసిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అవి ఏమి కరోనా వైరస్ని తగ్గిస్తాయి అని నిర్ధారించబడినవి కావు దీన్ని అరికట్టడానికి ఏకైక మార్గం మనం శుచి శుభ్రతతో ఉండడం మరియు కొన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడం ముఖ్యంగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు కానీ తుమ్ము వచ్చినప్పుడు కానీ కర్చీఫ్తో లేదా టిష్యూ పేపర్తో ఏది లేని సమయంలో మన మోచేత్తో కానీ మనం మన నోరును మూతిని కవర్ చేసుకోవాలి ఎవరైతే ఆరోగ్యంగా లేరో వారి నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉండడం మంచిది మాస్కులు వాడడం తప్పనిసరి ఎప్పుడైతే ఈ వైరస్ అనేది ముఖ్యంగా బయట ఉన్నంత వరకు అది చలనం దీని యొక్క నాన్ లివింగ్ థింగ్ లానే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మన లోపలికి వెళ్తుందో అప్పుడే అది వ్యాధిని ప్రా వ్యాప్తి వ్యాధిని వ్యాధిని కాజ్ చేసేలాగా మారుతుంది కనుక ఎప్పటికప్పుడు మన చేతుల్ని వాష్ చేసుకోవడం మంచిది జంతువులతో దూరంగా ఉండటం మంచిది ఫుడ్ని కూడా బాగా కుక్ చేసుకుని తినడం మంచిది ఎక్కువసేపు ఇంట్లో ఉండడానికి ప్రయత్నించండి ఎప్పుడైతే మనకి మీకు జల్ జ్వరం దగ్గు ఊపిరి ఆడకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే దయచేసి మీ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ వద్దకు వెళ్ళి మీ డాక్టర్కి గత పది పది ఇరవై రోజుల నుండి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారో కూడా చెప్పవలసి ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉండండి కరోనాని అరికట్టండి